मैं लेकर आया था तुझे इस गांव में और मुझे धोखा देकर इन दाव वालों के सामने निशुल्क नाचने वाली है तू कृतज्ञ स्त्री कुलकर्णी सरकार कलावती ना तो आपकी गुलाम थी ना है ये अपनी इच्छा से जीना चाहती है और इसकी इच्छा यह है कि कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे इसका सर शर्मिंदगी से छुप जाए अच्छा तो इन गांव वालों के सामने नाचने में कहा गई इसकी लाज अगर ये यहां नाची तो इतने कांच बरसेंगे कि नाचना तो दूर यहां वो खड़ी भी नहीं हो पाएगी अगली बार निशाना चूकेगा नहीं कुलकर्णी सरकार कलावती आज अपनी कला के द्वारा एक नेक काम करने जा रही है और कला और नेकी की कद्र तो ईश्वर भी करता है और जहां ईश्वर राजी हो वहां किसी और की मर्जी कैसे चल सकती है डरो मत बेटी नृत्य शुरू करो हरिओम हरिओम आज तेरा काला जादू काम नहीं करेगा फकीर देखता हूं कब तक करता है काला जादू और बोतले फेंको
रुको सरकार ये मेरा काला जादू नहीं कलावती की कला की ताकत है कलावती की कला में इतनी सच्चाई थी कि इसको आशीर्वाद देने खुद मां सरस्वती आ गई और मैं जानता हूं कि आपने अपने लठेतों को रुकने के लिए क्यों बोल दिया क्योंकि आपके अंदर एक भक्त है और एक कलाकार भी जो शास्त्रीय संगीत में निपुण है कलावती की कला ने आपके अंदर के लालच को हराकर आपके अंदर के कलाकार को बाहर ला दिया और आप जैसा मंझा हुआ कलाकार इस कला को भला कैसे नकार सकता है और वो मां सरस्वती का अपमान कैसे करता कुलकर्णी सरकार जमाने बाद लोगों को अपनी कला के लिए ताली बजाते सुना है मुझे पक्का विश्वास है कि आज मेरे पति की आत्मा को शांति पहुंचेगी जब भी तुम नाचोगी तब यही तालियां तुम्हारा स्वागत करेंगे अब तुम्हारे दुख दूर हुए बेटी आज से कोई भी कभी तुम्हें परेशान नहीं करेगा कोई मजबूर नहीं करेगा तुम्हें
ये मेरे इशारे पे नाचेगी मैं जैसा कहूंगा इसे वैसा करना होगा क्योंकि आज भी ये कागजात मेरे पास है आज भी कलावती मेरे कर्जे के नीचे डूबी हुई है और अगर इसने मना कर दिया मेरे साथ चलने के लिए तो मैं इसे पुलिस के हवाले कर दूंगा साहब पीलिया झूठ बोल रहा है ये कागज जाली है मैंने कागजात देखे हैं और ये कानूनी रूप से जायज है कागजात के मुताबिक तुम्हें तो इनकी नौकरी करनी होगी और अगर नहीं किए तो हम तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे इंस्पेक्टर साहब आपको कुछ गलत फहमी हो गई है ये कागजात तो कोरे हैं नहीं नहीं मैंने अपनी आंखों से खुद देखे और एक बार देख लीजिए हम सब की तसल्ली के लिए हाँ हाँ इंस्पेक्टर साहब एक बार और देख लीजिए इनकी तसल्ली के लिए हो सकता है मैंने तो ये खुद देखे थे पीलिया, तुम्हें गलत फहमी हो गई थी गलत फहमी कैसे हो सकती है ये सारी योजना मैंने बनाई थी और नकली कागज भी मैंने ही बनवाए थे धोखे से कलावती के पति से दस्तखत भी मैंने ही करवाए थे उसकी कंपनी उसका घर सब कुछ अपने नाम करवा लिया था और तो और कर्जा और ब्याज इतना बढ़ा दिया था कि जीवन भर भी अगर कलावती काम करती तो चुका नहीं पाती और जब ये कलावती बूढ़ी हो जाती तो मैं इसकी जगह इसकी बेटी को नचाता क्या हो गया ये सच मेरे मुंह से अपने आप कैसे निकल आया सुन लिया आपने इंस्पेक्टर साहब ये सब इसकी चाल थी एक औरत की मजबूरी का फायदा उठाने के लिए ये तो साफ साफ धोखा धड़ी और जालसाजी का केस है तो मजबूर औरत का फायदा उठाना चाहता था ना अब तू सड़ेगा जेल में लेके चलो अरे नहीं मुझे छोड़ दो इंस्पेक्टर साहब वो कागजात लीजिए बेटी तुम्हारे पति की जायदाद तुम्हारे पास सुरक्षित है कर्ज तो पहले ही चुप गया था लेकिन ये सच पीलिया ने तुमसे छुपा के रखा था लो
धन्यवाद बाबा देखा आप सब ने अब तो कलावती की सच्चाई आप जान गए हैं ना क्या अब भी आप इसे गलत कहेंगे आप लोगों ने इतनी आसानी से अपनी धारणा बना ली लेकिन सच तो ये है कि कोई भी औरत इस तरह का काम अपनी मर्जी या खुशी से नहीं करती है उसकी जरूर कोई मजबूरी होती है और उस मजबूरी का फायदा कोई उठा रहा होता है लेकिन हम हर बार शोषक को नजरअंदाज कर देते हैं और प्रताड़ित को गलत मान लेते हैं जैसा आप सबने किया आपने ये देखा कि कलावती यहां आई इसने यहां नाचा लेकिन ये नहीं देखा कि इसे यहां कौन लाया किस कारण लाया कलावती को यहां बुलाने का मकसद था आप सबका ध्यान महंगाई से हटाना क्या इतने दिनों में आपको याद भी आया कि महंगाई बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है आपने अपने हक के लिए अपने मालिकों से बात की क्या आपने सोचा कि आपका गुजारा कैसे होगा आप सब तो कर्ज लेने के लिए भी तैयार हो गए अपने अपने घरों की जिम्मेदारियां भूलकर ज्यादा मेहनत करके पैसा कमाने के लिए तैयार हो गए और जो कलावती की ओर आकर्षित नहीं भी था वो अपनी सारी परेशानियां भूलकर कलावती को रोकने में लग गया माफ कर दो कलावती बेटी हम सब ने तुम्हें बहुत गलत समझा यहां तक कि साई की बात भी नहीं समझ पाया हम लोग तुम्हें माफ कर दो कलावती हमको माफ कर दो हम तुमको पूरा नजर से देख रहा था हम सबको माफ कर दो बेटी एक बात और अगर जरूरी ना हो तो शिरडी छोड़कर मत जाना क्योंकि तुम्हारी जैसी हिम्मती औरत शिरडी का हिस्सा बनेगी तो ये हमारे लिए गर्व की बात होगी हाय रुक जाओ ना यहां मेरे दोस्त भी है और बाबा भी है मुझे हमेशा यही रहना है हाँ काकी रुक जाइए ना मत जाइए ना काकी हम सब बहुत दुखी हो जाएंगे देखा कमला मैंने कहा था ना हम तुम्हें तो कहीं नहीं जाने देंगे और अगली बार जाने की बात की ना तो मनु से कटवा दूंगा लेकिन कलावती तुम ये पैसे किसके लिए इकट्ठे कर रही हो कारण चाहे जो भी हो तुम्हें देखकर हम इतना जान गए हैं कि कारण अच्छा ही होगा दाता ने दो हाथ दिए हैं सेवा सब कर्मों के लिए है 
झूठी राह पे क्यों तू जिए है नेक राह ही है हर का काम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.